സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീരകൃത്യം വിളമ്പാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ബട്ട് കുറച്ച് കാലമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വാശി വെച്ച് എഴുതി കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ പോലീസും സ്മഗ്ലേഴ്സും ഹാൻഡ് ഇൻ ഗ്ലൗ ആണെന്ന് പോലീസുകാരൊക്കെ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ വാലാട്ടികളാണെന്ന് അതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇത് കാണാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വാലാട്ടുമ്പോ പിന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും വാലാട്ട് അത് നിവൃത്തിയുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഭരചന്ദ്രൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വാലാട്ടുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ പത്രക്കാർക്കല്ലേ സോ വൈ ഡോണ്ട് യു റൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെയും കരിഞ്ചന്തക്കാരന്റെയും പിറകെ വാലാട്ടി നടക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും ജീവചരിത്രവും മുതലാളിമാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പത്രത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കണം പിറ്റേന്ന് ഇരിക്കുന്ന കസേര അടക്കം തൂക്കിയെടുത്ത് കൽക്കട്ടയിലേക്കോ ആസാമിലേക്കോ എറിഞ്ഞോളയും മുതലാളിമാര് അല്ല നിങ്ങൾ വേട്ടയ്ക്ക് പോയപ്പോ കസ്റ്റംസുകാരെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയെന്ന ഒരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പോലീസിന് വിവരം തന്നവർ തന്നെ മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ കസ്റ്റംസിന് ടിപ്പ് കൊടുത്തതാണ് കളിച്ചതാരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് തവണയും വല പൊട്ടു സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇന്ന് ഐ ജി ബാലേന്ദ്രൻ ലൈൻ ഹോൾഡിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭരതാണ് ദറ്റർജൻറ്റ് സർ സോറി കോൾ ഫ്രം ദ ടോ ബോബി നോ സോഡ എനിക്ക് ഓൺ ദ റോക്സ് മതി യേസ് കമിൻ ആ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഭരചന്ദ്രൻ താങ്ക് യു വേണോ നിനക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാം കൂടെ അഞ്ചരക്കോടിയോളം വരും അല്ലേ ഗുഡ് ആ പിന്നെ പതിവ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇന്നലത്തെ നിന്റെ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ ഇതിനകം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്ന് കസ്റ്റംസ് ഒന്ന് പിന്നെ സാരമില്ല പിന്നെ ഒരെണ്ണം റൂറൽ എസ് പി ബോബി വക അല്ലേടോ ഒരു ഓപ്പറേഷന് റൂറൽ ലിമിറ്റിൽ കയറുമ്പോ ഇയാളെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി സ്വർണ്ണവേട്ട നടത്തിയെന്ന് ഞെളിയാൻ പറ്റിയത് സോറി സർ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായി റാസ്കലിനോട് ഫ്രീ ആയിരിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അവനേതാണ്ട് ടി വിക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പടിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ അല്ലേ ഞാൻ കസൂയ സാറേ ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടു ചെറ്റെ അവന്റെ ഒരു ഷൈനിങ് നാലണക്ക് വകയില്ലാത്ത നാലാന്തരം വേശികളെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് നീ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണോടാ എനിക്ക് അസൂയ അതോ കോളേജിന്റെ വാതിക്കൽ പെമ്പിള്ളരെ ഒന്ന് നോക്കി പോയിന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത ആമ്പിള്ളരെ പിടിച്ച് മൊട്ട അടുപ്പിച്ച് ചെണ്ട കൊട്ടി തെരുവ് നീളം നടത്തിക്കുന്ന നിന്റെ ചീപ്നസ് കണ്ടിട്ടോ സർ ഇവൻ ആരാ പെറ്റി കേസിൽ പെടുന്നവരെ പിടിച്ച് മൊട്ട അടുപ്പിച്ച് നടത്താൻ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ ക്ഷവരക്കാരന് അതോ തുക്കളക്കോ ഹര സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബോബിതാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാവണം ഞാൻ വിളിക്കാം സർ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗത്തിനും ആകാം ഇടയ്ക്കൽപ്പ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ സാറിന് എന്നോട് ഗൗരവമായിട്ട് എന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലേ വൈ അല്ലല്ല ഈ വളച്ചു കെട്ടിയുള്ള തുടക്കം യെസ് മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി ചതുർവേദിയുടെ മകനും ഭാര്യയ്ക്കും അവിടെ അമ്മയുടെ നായർക്കും ഗുരുവായൂരി തുലാഭാരം അവർക്കും വേണം ഇസിഡ് കാറ്റഗറി സെക്യൂരിറ്റി വടക്കുള്ളവും പൂണൂലിട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തെക്കുള്ളവും മേമുണ്ടഴിച്ച് അരയ്ക്കെത്തി ഓച്ചാനിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നല്ലേ പറ്റൂ നിന്നു നിന്നു കൊടുത്തു ഒടുവിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പണ്ടാരം അടക്കിയിട്ട് രാത്രിയിലെ പാതിരായിക്ക് രാമനിലെത്തി വന്നൊന്ന് കണ്ണ് മിഞ്ചിയപ്പഴ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഓമിൻസിയുടെ ഇമ്പാർട്ടന്റ് കാൾ നിന്നെ വന്ന് കാണാൻ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ കുഞ്ഞുമൈദീൻ സാബിനോട് 
ആ സായിബേ സായിബിന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ വെളുപ്പിന് കോവളത്ത് ഭരണമുന്നണിയുടെ അഖണ്ഡ ലേസൺ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാ നീ സ്വർണം പിടിച്ച വിവരം അങ്ങ് എത്തിയത് അപ്പൊ തന്നെ സായിബിന്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാര് ഹോം മിനിസ്റ്ററെ കയറി വട്ടം പിടിച്ചു ഈ സായിബിന് പാർട്ടിയിലുള്ള ഹോൾഡ് അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് ഈ സായിബിന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അറിയാം സാഹിബിന്റെ മൂന്നാം കെട്ടിലെ ബീവിയുടെ ആങ്ങളയുടെ അമ്മായിയപ്പൻ തത്വത്തിൽ അയാളുടെ ആണ് ഈ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം ബന്ധു ഒന്നും മാത്രമല്ല കമ്മീഷണറെ കാശായിട്ടും പണമായിട്ടും ഓം വലിയൊരു സഹായക്കാരനാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടി അല്ല മിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി എനിക്കൊരു തന്നെ പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലീസ് ഐ വിൽ ടോക്ക് ടു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോളാ ഭരതേ തലസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള തീരുമാനം ഇതാണ് തൽക്കാലം നീ കേസ് വിടുന്നു ഐ മീൻ അന്വേഷണം റൂറൽ എസ് പിക്ക് കൈമാറുന്നു ബട്ട് സോ വൈ ഓൺ വാട്ട് ഗ്രൗണ്ട് കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് പിടിപ്പതിലധികം ജോലിയുണ്ട് അത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് സർക്കാര് തൽക്കാലം നീ ഇതിന് വഴങ്ങിയേ പറ്റൂ നോ ഓം ബൈലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാഴക്കിയും എന്നെ കമ്മീഷണറെ ഈ കോഴിക്കോട്ട് പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഞമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിക്കേം മുള്ളാൻ പറയാൻ മുള്ളിയും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ബലാലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പായും തലേണയും പൊഴിഞ്ഞോളിയും കൊണ്ട അതിനുള്ള ഉറപ്പും കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് എടോ സായിബേ താൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഉമ്മാക്കിയുണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് വക മൂന്ന് സസ്പെൻഷൻ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവരുടെ സർക്കാർ വക രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി എവിടേക്കാണ് സാർ ഗോവർണത്തേക്കോ അതോ ശൂന്യാകാശത്തേക്കോ എവിടേക്കായാലും ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ സർ ബട്ട് ഐ വോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് എനി സിനിസ്റ്റർ ഡീൽ ബീങ് ഷവ്ഡ് അപ്പ് മൈ ആസ് ബൈ എനി ഓഫ് ദീസ് റോട്ടൺ ബാസ്റ്റേഡ്സ് എന്താണാവും പറയണത് തൻ്റെ മറ്റേ സായിബേ ദൈവ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പോണം ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാം ഇരിക്കവിടെ എത്ര ദിവസമായടാ നീ കോഴിക്കോട്ട് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് യു ആർ ബീങ് ഷിഫ്റ്റഡ് മാറ്റം എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നൊരു തീരുമാനം പറയാറായിട്ടില്ല അതുവരെ നീ ലീവിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൽക്കാലം നീ സായിബിനെ പിണക്കിയാല് സർക്കാരിന് തലവേദനയാകും ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ എ ഷിറ്റ് കമോൺ ഹാവിറ്റ് കുടിക്കാം ഇപ്പൊ നീ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ല 